Yo raga, nuovo video sul canale, un po' particolare oggi perché andiamo alla scoperta di come si fa un gioco, ovvero Supercross 6 Quindi che siamo da Milestone Esatto, siamo qua, adesso niente, entriamo e Super curiosi, andiamo a vedere cosa ci raccontano, dai, dai. veramente qua manca pochissimo per varcare la porta quello che sì, poi sì. ci porta dentro il mondo di Milestone beh noi siamo qui perché adesso vogliamo riempirli di domande su Supercross 6 perché sì, alla fine ci sono un sacco di, di dettagli ci sono un sacco di, 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 di materiale interessante che vogliamo capire esattamente figo da vedere ma come lo fai come lo realizzi come ci arrivi ci sono una marea di dettagli che quando giochi dici spaziale cioè in casa mia si gioca non tanto di più cioè la Playstation gioca 24 ore 24 c'è la play, si gioca solo un gioco cioè, Due perché ci fanno anche un GP quindi ogni tanto si cambia E eh, ci sta alla fine eh, rispetto magari se pensiamo al primo che è stato lanciato nel 2018 Giustamente adesso si passi davanti ci sono, cioè, Per eh, scorbare eh, prima era eh, X e basta Siamo arrivati adesso al livello dove mi pare quasi difficile Non dico come la realtà però comunque di avere una bella skills Devi giocare un po' per arrivare a questo livello Beh andiamo, andiamo, andiamo a rompere le balle allora e vediamo che cosa ci raccontano Pass. Andiamo Noi facciamo videogiochi, eh, siamo la più grande realtà italiana di sviluppo di videogame. Milestone è una realtà un po' unica nel suo genere perché anche se è parte di un grande gruppo da qualche anno comunque ha mantenuto la sua indipendenza e noi qui negli studi di Milano noi abbiamo praticamente tutto, tu, tutto il ciclo di sviluppo dal primo, dall'inizio, dal concept, dall'idea fino alla realizzazione completa e alla fine anche la, la parte di pubblicazione. Perché un giorno vi siete svegliati e ho detto Ma ci dedichiamo al motocross Milestone ha una lunghissima tradizione di racing L'azienda adesso ha 26 anni, 27 adesso non vorrei dire Lo sbagliare di un anno Il nostro primo gioco diciamo che, che, che ha avuto una risonanza mondiale È stato Screamer che è un gioco di macchine negli anni 90 eh, Non si chiamava neanche Milestone l'azienda all'inizio eh, E poi abbiamo avuto un grande successo con Superbike 2000-2001 eh, la serie MotoGP la facciamo da tanto tempo insomma il nostro DNA sono un po' le corse sicuramente e nello specifico moltissimo le due ruote eh, quindi a un certo punto ci siamo anche chiesti dove potevamo andare no? e, e il, diciamo un'evoluzione off-road sarebbe stata logica per noi vogliamo fare il supercross mm -hmm. ma, ma... come com com avviene il tutto? vuoi proprio sapere i dettagli della, della cosa? allora beh eh, abbiamo avuto la possibilità di parlare con con la licenza di, del Supercross ovviamente all'epoca era mi sembra passata da, da poco nel, 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 all'attuale all organizzatore che è Feld e quindi abbiamo proposto un'idea di gioco quello che per noi era l'interpretazione milestone del Supercross quindi un gioco eh, accessibile e divertente ma che rispettasse in pieno diciamo, la filosofia eh, del Supercross e quando fai giochi in generale ma soprattutto racing o comunque di un certo tipo è chiaro che devi essere un po' appassionato del, della cosa se no anche, anche per te non è mortale fare questo lavoro no? e quindi sì abbiamo tanti appassionati di, di moto eh, alcuni vanno in pista alcuni no poi di, di, ognuno ha il suo sì, sì. No? Io, io sono un grande teorico per esempio eh, no? la, la cosa vera un po', un po' mi mette ansia però, però seguo tutti i campionati, sono mega appassionato. No? Eh, con questo lavoro che, con il lavoro che faccio ho, ho avuto la possibilità di andare in un sacco di posti a vedere un sacco di gare, conoscere un sacco di piloti. Quando produciamo un campionato dobbiamo anche capire qual è il modo più efficiente di riprodurlo al meglio. No? Una della la parte della nostra filosofia è passare sempre eh, il, eh, lo spirito del campionato e nella parte tecnica capire quali sono i dettagli del campionato per riprodurli. Qua, quando abbiamo approcciato Supercross nello specifico dovevamo capire come riprodurre le piste, non è stato banale tra virgolette, perché rispetto al a dove, da dove arrivavamo, quindi con giochi che avevano delle piste comunque in asfalto, quindi comunque puoi usare certe tecnologie tipo il laser scan molto citato, eh, con, il, con, le, con, con le piste da Supercross, un po' perché sono, sono, sono permanenti, un po' perché non, non puoi fare laser scan, di una, cioè non, materialmente non si può fare il giro in laser scan su una pista di Supercross, abbiamo cercato delle, il modo giusto per ricostruirle. Alla fine 
abbiamo provato diverse tecniche eh, quella che funziona meglio che è quella che utilizziamo da anni è la fotogrammetria quindi utilizziamo in parte droni in parte avete presente le telecamere che usano loro col filo sì, sì, in parte quelle in parte fotografi Uh, con dei punti specifici dagli spalti praticamente usando tutte queste foto um, generiamo un modello tridimensionale auto è, 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 la sto mettendo semplice è un filino più complesso di così però il concetto no, è che, che mettendo tutte queste foto cioè, ci sono dei software che, fotogrammetrici che creano, il, che creano la shape della pista poi ovviamente abbiamo da una parte il tutto il materiale ufficiale quindi possiamo verificare se la pista che viene fuori è effettivamente la pista che è prevista, però ovviamente da, dalla parte teorica alla parte poi progettuale un, fili, un po' di differenze ci sono e noi cerchiamo invece di avere la cosa più simile in assoluto alla realtà. Ovviamente c'è anche un lavoro uh, di persone vere che si mettono lì, verificano che tutto sia giusto, che tutto funzioni in videogame, quindi cioè comunque non è la macchina che metti delle foto magicamente e sputa fuori una roba funzionante. Le piste, le piste logicamente vengono appena vengono importate non sono subito giocabili al 100% perché l'inclinazione delle rampe, la distanza dei, dei doppi, dei tripli vanno comunque tutte scalate in base alle potenze reali delle moto. Vanno tutte comunque modellate le inclinazioni, fare in modo che comunque non siano anche brusche, ok? E quindi c'è tutto il reparto di, di modellazione che, che ci dà una mano nel, nel shapeare le piste per riuscire a fare il flow corretto perché logicamente nel supercross è il flow tipo io sono stato a legare e magari loro progettano perfettamente il salto no? lo controllano con, eh, con gli strumenti laser per certo, vedere se è certo. giusto poi passano con Bob che te fanno è così no? È più, noi facciamo la stessa cosa solo che virtualmente quello che è veramente però poi dopo una volta poi nel gioco con tutti i parametri la fisica eccetera bisogna passare un po' di bob che esiste questo bobcat nella parte <ride> non reale virtuale cosa che è? cioè vanno lì con cos'è? un mouse che taglia un... c'è un effetto <ride> tipo offset taglio rampa immaginati ci sono dei Michelangelo dei Giotto da noi che col pennello hanno degli strumenti di, di riporto o di, o di taglio è, è, una specie, è una specie di pente sì allora tra, partendo dalle fotografie eh, abbiamo anche la parte diciamo di texturing eh, che arriva ed è il colore giusto poi bisogna un po' ritoccarlo, rivederlo, perché magari c'è un po' di perdita, inevitabile perdita di, di dati e quindi poi quando giochi sul tuo monitor 4K e tutto ovviamente eh, la texture deve essere su super definita perché sennò no non funziona. E poi invece il discorso della terra, eh, abbiamo, simuliamo anche fisicamente diverse durezze della terra, quindi simuliamo per esempio la terra dura, la sabbia eccetera, e abbiamo un sistema diciamo di strati per cui vedendo come sono fatte le piste, quei dati che ci arrivano da Feld, eh, vediamo com più o meno come è stratificata la pista nella realtà e noi li stratifichiamo qua nel gioco. Soprattutto nei videogame di una volta, nel cross, cioè il grande salto è il passaggio delle moto, effettivamente anche sì. dopo cioè, quella roba lì è stato un salto epocale. Sì, sì. Eh sì, sì, perché la simulazione ovviamente del terreno deformabile costa tanto a livello di performance della macchina, quindi ovviamente fino a un certo punto era difficile da, 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 da fare, quindi da calcolare proprio, perché lì vuol dire che in real time ogni volta che una moto passa sta, sta spostando la terra, quindi il gioco deve ricalcolare ogni frame, tutto quanto, e, e questa cosa è una cosa stressante per le GPU, eccetera. Una comunica cosa simile che abbiamo sui giochi di, nei giochi da, su moto da strada è che noi abbiamo la gestione della gomma, no? quindi quanto gomma viene lasciata sull'asfalto, però non è paragonabile. Il fatto che voi avete poi fotogrammi e fotogrammi per tutta la pista ogni anno, a questo punto mi dico, voi avete delle date immagino da rispettare e cioè, quindi è sempre nel corso dell'anno una sorta di corsa anche nel tempo? Sui giochi, nostri giochi annuali e ovviamente il tempo è limitato, quindi siamo molto ben organizzati e sappiamo bene quando arriveranno le cose, ovviamente, tipo la produzione del gioco va avanti a prescindere. Diciamo che abbiamo fatto un grande lavoro di, di 
rendere il gioco più accessibile un po' a tutti, a tutti. Ah, okay. anche con, no, no, non cercando di depotenziare l'esperienza dei veri appassionati magari come voi sì, sì. ma aggiungendo degli aiuti eh, per, per semplificare il gioco a tutti negli ultimi giochi secondo me abbiamo fatto un grande lavoro in quel senso però è chiaro che c'è una difficoltà di ingresso proprio per il tipo di sport che è che se non lo conosci, che se non lo capisci, non lo comprendi, fai fatica a capire anche il gioco, nel senso, il gioco, io sono fiero che sia un riflesso esatto del campionato, e che non deve essere snaturato, però ovviamente dall'altro sì. lato io posso farlo diventare facile, anche per il bambino che riesce a giocare, però se non capisce il perché c'è una tripla o perché eh, bisogna scrabbare, eh, ecco lì è un problema, diciamo, un po' più profondo. Eh. Quando parliamo di, di accessibilità è uh, una facilità diciamo, di approccio al gioco, Chiaro. quella è una cosa. Sì. Poi l'altra cosa è la difficoltà del gioco. Sulla difficoltà del gioco non, non, vi men non, non mentiamo dicendo che in effetti eh, l'intelligenza artificiale a livello molto alto, quindi se sei appassionato giochi al 120, al 120% come performance, mm -hmm. vanno un po' piano. È un problema che abbiamo, che abbiamo riscontrato, che ci hanno segnalato. Eh, vi, vi dico una cosa proprio così in esclusiva, siete i primi a saperlo. In realtà stiamo lavorando a una patch per... Ehm, aumentare sì, la velocità dei, degli avversari. Anche se arriva che ne so, una stupidaggine, il casco nuovo, cioè mi arriva anche se non ha una colorazione nuova a metà stagione, anche se magari è una stupidaggine, però sei gasato, dici oh, guarda è arrivata la moto nuova, la grafica nuova, ti dà, ti dà, sì, sì. soprattutto sulle moto, sulle grafiche, su una marmita nuova. Diciamo che facciamo attenzione da un lato a riprodurre tutto al meglio possibile dal, dal giorno 1 se, se, se certo. possiamo e dall'altro lato ovviamente ascoltiamo la community per quanto noi testiamo il gioco e tutto a volte ma non solo noi tutte le aziende ogni tanto scappa qualcosa che non è stato previsto visto e, e per noi è importante rispondere beh allora se siamo entrati in ambito grafiche sì. caschi sì. abbigliamento sì. come funziona per quello mi immagino un allora, pochino come le piste sì, sì, concettualmente sì, allora ci sono due aspetti differenti, la parte di, di riproduzione di, di tutto il materiale ufficiale, eh, abbiamo tutti, tutti abbiamo, facciamo una, una serie di foto molto precise di, di, di tutti i piloti, di, di tutti i veicoli per, per creare le livree al 100% uguali alla realtà, questa per noi è una cosa imprescindibile, cioè se creiamo eh, il, il pilota tra dei tali deve essere precisamente identico dall'altro lato Supercross ha tutta la parte di customizzazione del veicolo in cui tu interpreti diciamo te stesso come un pilota che non esiste e ti vesti come vuoi, hai la moto che vuoi, con lo scarico che vuoi, gli accessori che vuoi eccetera su quello abbiamo migliaia di parti eh, la nostra moto è tecnicamente una specie di puzzle costruito da, tutti, da, da vari componenti e su quello invece trattiamo singolarmente con ogni costruttore e singolarmente ogni anno abbiamo sempre un po' di variazione, alcune cose entrano, alcune cose escono. Dei veicoli partiamo da laser scan o uh, CAD a seconda di, dei casi. Sei più veloce con la tecnica laser scan o CAD? P pari, nel senso che da laser scan abbiamo già quello, partiamo già da quello che si vede, diciamo, che è la parte che noi riproduciamo in tri tridimensionalmente, invece sul CAD hai tutto molto più dettaglio ma hai anche un sacco di cose in più che comunque vanno semplificate perché eh, a livello poi di performance de de delle console ovviamente non è che può girare un CAD da miliardi di trilioni di poligoni. Allora, crossplay è un concetto, vabbè, intanto è una cosa che abbiamo portato nei nostri giochi abbastanza recentemente ed è una cosa su cui crediamo molto, quindi eh, c'è anche uno sforzo notevole eh, per farlo. Eh, PC rimane escluso perché, come sappiamo tutti quelli che giocano un po' online, è facile citare su, su PC e quindi rischiano di rovinare l'esperienza poi anche agli utenti console. D'altro canto non vogliamo neanche escludere gli utenti PC a prescindere, non sono colpevoli tutti perché qualcuno vara, quindi in realtà nel futuro stiamo lavorando a dei sistemi anche noi per permettere questa cosa. Scrub piuttosto oh. che Whip, come, come si fa ad arrivare a realizzare, ma anche solo il, il, il pensiero che porta poi a, a farlo e come lato tecnico ci si riesce? Sono due cose che 
sì, sono son difficili nella realtà. Eh, nel nostro reparto sono presenti figure che comunque corrono in pista, non corrono in pista, ne sanno di moto. Abbiamo a disposizione tanto, tanta teoria, diciamo, e anche e un, po', un po' di pratica. Io personalmente ho corso anch'io per tanti anni in motocross, motard. Da questo, insomma, eh, andiamo ad aggiungere tante reference visive, tanti video su YouTube, tante foto che ci forniscono e anche tante reference con i piloti perché spesso vengono, vengono qua a farci visita, ci raccontano e quindi mixiamo un po' tutta questa esperienza eh, nell'andare a riprodurre i movimenti il più possibile reali all'interno del gioco. Scrub e Whip sono due movimenti che eh, sì, nella realtà da noi amatori sono, sono molto difficili da, eh, da riuscire a ottenere eh, però paradossalmente se uno capisce la tecnica e le forze in, che entrano in gioco nella manovra eh, diciamo che un, co, un po' la cosa si, eh, si facili, facilita la whip è in sostanza una... lo possiamo dividere in due momenti l'ingresso in rampa dove la moto si apre e il secondo momento è dove la moto poi si richiude per rimettersi dritta in fase di atterraggio nella fase di, eh, di rampa noi andiamo ad utilizzare prevalentemente la parte superiore del corpo per imporre, per dare un input alla moto, per cercare di, di piegarla maggiormente. La fase successiva è quella che la moto appunto si apre in aria, ci stacchiamo dalla rampa, si apre, per poi dopo eh, usare la parte inferiore del corpo, quindi le gambe, per riportare la moto in asse. Okay? Queste tre fasi, mettiamole, abbiamo cercato di, eh, di riprodurle anche nel videogioco a mio parere con un ottimo, con un ottimo realismo nelle prime fasi, eh, nelle primi anni dei videogiochi quindi Supercross 1 e 2 eh, sì, er erano, erano manovre tra virgolette un po', eh, un po scriptate soprattutto nella, nella, parte, nella, nella, nella parte finale diciamo ed è quello appunto che abbiamo fatto per dare possibilità all'utente di, di esprimersi il più possibile perché poi ognuno ha la sua tecnica ok sia, sia nella realtà che anche nel videogioco sì, è vero, è vero. Ah, sì la prima volta ci siamo interfacciati tanto con i programmatori fisici che loro ci scrivono le, le leggi fisiche al computer e dopo successivamente c'è una parte di testing che viene affrontata appunto dal nostro reparto è stato un momento in cui ho detto ora lo voglio far provare con un pilota ma no, a parte quei testi di piloti no, perché come ti ho detto già noi corriamo, già noi okay. sappiamo, no oh, io non sono un team guys, eh, okay. però diciamo che sa sappiamo, <ride> <ride> sappiamo, sappiamo farla, non sappiamo metterla piatta ma sappiamo farla, ok? E quindi appena vediamo che più o meno a livello visivo la moto fa quel movimento eh, la consideriamo chiusa. Ovviamente con questa lunga relazione che abbiamo con Supercross, perché insomma ne abbiamo fatti tanti nel passato, eh, abbiamo avuto tante possibilità, tanti momenti in cui i, i piloti in effetti hanno provato il gioco. Quest'anno abbiamo avuto l'onore anche di lavorare con McGrath, insomma, che è stato, no, eh, che è nato proprio da una, da, da una nostra voglia di inserire una leggenda nel gioco, no? che, che, che da un lato per il giocatore è, un, è il mentore, no? è il coach, noi lo chiamiamo internamente, e dall'altro però abbiamo avuto la possibilità anche di fargli provare il gioco prima, è chiaro che quando poi ti arrivano feedback da personaggi del genere, beh, li ascolti molto attentamente, <ride> ecco. Anche su altri sport ovviamente il pilota dà un feedback di un certo tipo, eh, il giocatore ti dà feedback di un certo tipo e tu devi un attimino dire no, ok, è comunque un gioco, no? E quindi troviamo la strada che faccia contenti un po' tutti, un po' i giocatori, un po' gli utenti, un po' i piloti. Allora, a questo punto arrivo sulla modalità invece, c'è una modalità eh, sì. qua, quello è il campano, diciamo. Sì, il coso super campano. Quando abbiamo approcciato la, la licenza Supercross eh, abbiamo ovviamente studiato attentamente come funzionava il mondo del Supercross e una delle cose che eh, abbiamo visto essere fondamentale per i piloti pilota del Supercross era avere il compound allenamento. È una cosa che per loro è naturale, quindi col primo Supercross già abbiamo eh, messo questa cosa come marchio un po' distintivo del, del, del gioco. Con gli anni un po' si è evoluto, il compound ha avuto diverse evoluzioni, abbiamo te tentato diverse strade. Quest'anno eh, abbiamo deciso di, di espandere ulteriormente e di renderlo un po' più 
un, un po' più divertente come approccio e quindi è nato lo Super Coast Park. Questa è la storia in breve del Super Coast Park. Pensiero suo enduro, qualche ma, disciplina del genere? Ma eh, chiaramente quando sei con la motocross sei libero di girare e scali la montagna ti chiama subito quello e noi l'abbiamo lasciato, cioè appositamente lasciato così nel Super Cross Park perché ci piaceva l'idea è una disciplina interessante poi il gioco ovviamente non può avere una deriva non avrebbe senso, è una deriva enduristica su Super Cross però sicuramente è una disciplina interessante insomma magari in futuro ci saranno spazi sì, per sì, altre sì, cose sì. E riprodurre il vero sport dell'enduro con le sue caratteristiche proprio reali e quindi la difficoltà di, 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 di superare un muro di sassi molto ripido eccetera e ti, ti pone dei, dei quesiti di fin dove poi è divertente farlo nel videogame cioè nella realtà non dubito che sia una cosa molto figa eh, cioè, sì. e, e anche i video degli, degli enduristi estremi sono super belli da vedere sì. però poi la trasposizione videoludica di questa cosa è, è complessa noi comunque facciamo videogiochi i nostri giochi si avvicinano alla simulazione eh, ricreiamo l'esperienza più reale possibile anche visivamente però sono sempre videogiochi cioè tu giochi per divertirti e quindi l'enduro sicuramente un è una challenge incredibile ecco. oh, comunque assurdo veramente fuori di testa io gli ho chiesto info dettagli che pensavo ho detto ma come cavolo fanno a realizzarli abbiamo visto le robe super fighe raga ma da paura le grafiche spaventose poi un sacco di uomini coinvolti cioè, sì, ma infatti gli conviene correre cioè prendere sì, un team, un bel team vanno... super cross, ma di livello alto cioè. esatto e gli costa meno fatica soldi persone investite impressionante no assurdo e comunque stiamo parlando anche appunto con loro che tanti piloti cioè, utilizzano il gioco anche per un po' per allenarsi per allenarsi per capire il punto di staccata la velocità comunque proprio per memorizzare le curve chissà se arriveranno mai nel cross a un livello del genere esatto. secondo voi fateci sapere qua nei commenti questa cosa succederà mai potrebbe succedere o cosa ne pensate boh. Beh, adesso è arrivato forse il momento che andiamo a giocarci anche sì, noi. Andiamo a fare un po' di sfidazze perché Simo non gioca. Ormai siamo un po' troppo vecchi. Eh, beh, vedi, c'è Kobutz che gioca. Kobutz. Anzi, doveva venire. Sì, ma è stata a casa a allenarsi. È, è lì a giocare ancora, capito? Perché vuole batterci. Andiamo Però, a giocare. Dai, andiamo a fare due sfide. Bella.